सी एस नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना बीइंग एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सी एस नेट प्रिपरेशन को आसान डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए हे गाइस वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी माय नेम इज वीरेंद्र सिंह और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू चूज सब्जेक्ट फॉर द आईसीआर जीआरएफ एंड हाउ टू प्रिपेयर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे आईसीआर जीआरएफ की प्रिपरेशन की जाए कैसे आईसीआर आईसीआर जीआरएफ के विषय के लिए चयन किया जाए तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आईसीआर जीआरएफ के विषय का चयन कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको बता देते हैं कि दीज आर द डेट्स गाइस ऑनलाइन सबमिशन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च तक खुला हुआ है अभी भी डेट्स है अगर आप फिल करना चाहे तो कर सकते हैं लास्ट डेट जो है 31 मार्च जैसा कि मैं आपको बताया द फीस फॉर जनरल एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर्स और ईडब्ल्यू 1800 हंड्रेड यहाँ पे है एस सी एस डी पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर के लिए नाइन फीस रखा गया है and the processing charges and GST are to be paid by the candidate as applicable ये use किया जाएगा ठीक है जी correction आप कर सकते हो 25 April से लेके 2 मई तक अगर आपके form में कोई गड़बड़ी हो गई तो उसका उसका correction भी कर सकते हो तो tension लेने की जरूरत नहीं है downloading admit card 8 मई को आप download कर सकते हो admit card को जो examination का date है वो है first of June फर्स्ट ऑफ जून एग्जामिनेशन का डेट है मैं आपको एक गुड न्यूज ये भी दे दूं कि मैं हम लोग स्मार्ट लर्निंग एकेडमी की टीम लेके आ रही है आपको आईसीआर जीआरएफ के लिए भी टेस्ट सीरीज और आईसीएमआर जीआरएफ के लिए भी लेके आएगा ठीक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है स्पेशलाइज्ड जीआरएफ टेस्ट सीरीज आपके सारे के सारे जितने भी लाइफ साइंस एग्जाम होते हैं उन सब के टेस्ट सीरीज आपको स्मार्ट लर्निंग अकेडमी पे मिल जाएंगे ठीक है सो ड्यूरेशन इज 120 ट्वेंटी मिनट टाइमिंग जो है 2:30 थर्टी पीएम से 4:30 थर्टी पीएम के बीच में है या अनाउंस किया जा सकता है जो कि क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट के थ्रू जाके आप रजिस्टर कर सकते हो डिक्लेरेशन 15 जून को मिल जाएगा आपका रिजल्ट ठीक है रिजल्ट जो है आपको 15 जून को मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन से ये सारी चीजें अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो इन चीजों का जरा सा ध्यान रखना जी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन एंड रिप्लिका ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो है दे रीड दिस केयरफुली टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आप देख लेना पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लेना ठीक है कि क्या किस चीजों के लिए आप एलिजिबल हो बेसिकली इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ दीज आर द स्टेप्स स्टेप वन आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से स्टेप टू करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है उसको नोट डाउन करके रख लेना फ्यूचर किसी भी काम के लिए स्टेप थ्री है कि अपने इमेजेस अपने सिग्नेचर्स को सही तरीके से सही फॉर्मेट में टेन के से टू हंड्रेड के अंदर इमेज को और सिग्नेचर को फोर से थ्री के के साइज के अंदर और थंब इंप्रेशन भी आपको यूज करना है साइज के बीच में जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है तो इन चीजों को आप कर सकते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि किस डॉक्यूमेंट स्कैन करना ये ये सारी चीजें करना अगर आपके पास स्कैनर नहीं है ड्यू टू द लॉकडाउन कई लोग परेशान हो रहे हैं कि हमें कहा जाए क्यों हम बाहर से कर पाए तो गाइज देयर इज लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन इन द एंड्रॉयड आप अपने फोन से ये काम कर सकते हो देयर इज अ नेम एक एप्लीकेशन है सिंपल स्कैनर के नाम से यूज द स्कैनर एंड उसको स्कैन करने के बाद जो एडिट वो क्या करिए कि वर्ड को वर्ड फाइल में उसको अच्छे से सेव कर लीजिए स्कैन को प्रॉपरली वर्टिकल लेके किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी सिग्नेचर को स्कैन करने के लिए क्या करिए उसको टेबल पे रख दीजिए प्रॉपर लाइट के साथ और ऊपर से स्कैन करिए कि कोई उस पर छाया ना पड़े और स्कैन करने के बाद वो सेव करिए और उसको ईमेल पे सेंड करके अपलोड कर लीजिए उसके साइज को रिड्यूस करके साइज को रिड्यूस किया जा सकता है आप पेंट में रिड्यूस कर सकते हो या अगर कोई भी एप्लीकेशन यूज करो तो वहां से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी अवेलेबल है साइज को रिड्यूस करने के लिए पेमेंट की फीस जो है वो एस पेमेंट गेटवे सिंडिकेट एच डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंक यूपीआई किसी से भी किया जा सकता है और इन सबको करने के बाद अलग अलग समय पे ही होगा ऑल स्टेप कैन बी डन टुगेदर और एट अ सेपरेट टाइम एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं लेट्स डिस्कस द शेड्यूल शेड्यूल जैसा कि मैंने बताया सारे शेड्यूल थे एप्लीकेशन फॉर्म्स के एंड ऑल सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपको शेड्यूल्स के बारे में 
let's see the mode of examination the mode of examination will be the land based cbt ठीक है लोकल एरिया नेटवर्क बेस्ड सीबीटी लैंड का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क बेस्ड सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा दो घंटे ड्यूरेशन है इसके कितने टू आवर्स इज द ड्यूरेशन वन ट्वेंटी क्वेश्चन विल बी देयर दैट मीन्स यू विल हैव ओनली वन क्वेश्चन पर मिनट ठीक है सो ट्वेंटी क्वेश्चन फॉर द पार्ट ए फिफ्टी क्वेश्चन फॉर द पार्ट बी एंड फिफ्टी क्वेश्चन फॉर द पार्ट सी ट्वेंटी क्वेश्चन पार्ट ए इज ऑफ जनरल नॉलेज और रीजनिंग एबिलिटी द पार्ट ए क्वेश्चन विल बी made up uh, related to the general knowledge and reasoning ability and the section b or part b that is a core group containing the specialized subject opted by the candidate for the phd ye wo group hai jahan pe ki aapko aise subject specialized sections se main hi ke bare mein bhi baat karunga 50 questions aapko milenge and 50 question 50 questions from the for, for the part c specialized subject opted by the candidate for the PSD again part B part C stages by chalenge and type of questions multiple choice questions honge with the four options the four marks allotted for the each correct response and negative one mark is for the each incorrect response negative scoring is there and zero for the non attempt the paper medium the medium of the paper must be english only सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा यानी कि हिंदी भूल जाइए थोड़ी सी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजी के साथ प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दीजिए एंड ये है पेपर का पैटर्न जैसा कि आपने देखा ए बी सी तीन पैटर्न होने वाले हैं यहाँ पे ग्रेट जब तीन पैटर्न होने वाले हैं तो लेट सी कि वो क्या होने वाला है सी दैट वुड कंसिस्ट द्री सेक्शन सेक्शन ए द फर्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन जिसमें कि बीस क्वेश्चन आने वाले थे विल बी कॉमन टू ऑल सेवेंटी स्पेशलाइज सब्जेक्ट जितने भी 73 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट हैं आईसीआर के वो सब के लिए कॉमन होंगे द क्वेश्चन जो बेसिकली एनवायरमेंट रिलेटेड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज इन द डोमेन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री डेयरिंग फिशरीज अलाइव साइंसेस इन सब से रिलेटेड जो जनरल क्वेश्चन होते हैं अवेयरनेस क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड होता है सेक्शन ए में सेक्शन बी सेक्शन बी में 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो कोर ग्रुप से होंगे मैं इन्हीं पे अभी बात करने वाला हूँ कोर ग्रुप से होंगे और सेक्शन सी जो होंगे वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट से होंगे ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल की जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि आप भरे क्या तो सी हियर कि ये क्या है ये आपके पार्ट बी के लिए है ऑप्ट करने के लिए पार्ट बी को जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि क्रॉप साइंस है क्रॉप साइंस टू क्रॉप साइंस थ्री हॉरिकल्चर वेटनरी वेटनरी and veterinary veterinary dairy science agriculture community science and apart from that there is the fisheries 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 natural resource management natural resource management agriculture extension agriculture statistics to ye sab mila ke ye jitne bhi main abhi dikha raha hu ki ye total 19 categories hain ye 19 categories part b ke liye hain kiske liye hain part b ke liye jinki sab sab kuch sub categories hain जिनकी कुछ सब कैटेगरीज है ये सब मिला के टोटल 73 सब कैटेगरीज में आते हैं मतलब ये जो कैटेगरीज था वो 19 कैटेगरीज थे और ये उनके 73 सब कैटेगरीज है तो आपको पहले की सब कैटेगरीज देख लो और उस सब कैटेगरीज को आके इन कैटेगरीज में चेक करना पार्ट बी के लिए दिस इज फॉर द सेक्शन बी तो पहले सेक्शन सी देखो किसमें आप एलिजिबल हो उसके बाद पार्ट बी आके देखना तो पहले सेक्शन सी देखते हैं चलो फटाफट शुरू करते हैं सी एर 73 कैटेगरीज आर देयर गाइस 73 कैटेगरीज एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग जो है वेटनरी में आप वैसे भी एलिजिबल नहीं होगे ठीक है जितने भी ये पोल्ट्री साइंस वेटनरी पैरासिटोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ केयर माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी इन सब में सी आपको बहुत मुश्किल से मिलने वाला है वेटनरी साइंस भी माइक्रोबायोलॉजी में चाहिए बैक्टीरियोलॉजी में तो ये सारी चीजें वेटनरी साइंस वाली है तो इनको तो आप भूल जाओ ऐसे फिशरीज वाला है उनको भी आप भूल जाओ ठीक है सो बेसिकली जो मैं बात करने वाला हूं अगर जिसका एमएससी uh, जेनेटिक्स में सी ईयर जिसका एमएससी जेनेटिक्स में तो आप क्या ऑप्ट करोगे जनाब आप ऑप्ट करोगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आप इसी तरीके से दो तीन एलिजिबिलिटी देख सकते हो ठीक है आप क्या करोगे दो तीन एलिजिबिलिटी अगर आप जेनेटिक्स में है तो आप क्या करेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग अगर आप नॉर्मली किसके हैं बॉटनी के स्टूडेंट है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं ये सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर थ्री ठीक है सब सेक्शन नंबर थ्री ना उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप नॉर्मली प्लांट पैथोलॉजी या जिससे है इससे आपको क्या करना है कि ये एलिजिबिलिटी देखनी है जो लोग बायो केमिस्ट्री से है दे हैव टू ऑप्ट अगर बायो केमिस्ट्री से है तो आप प्लांट बायो केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री ऑप्ट करोगे कोड नंबर एट कौन सा कोड कोड नंबर एट प्लांट बायो केमिस्ट्री एंड जिनकी बायो केमिस्ट्री है जिनके बायोटेक्नोलॉजी है 
जो लोग ये समझते हैं कि वो लोग बायोटेक्नोलॉजी लेके रखे हुए तो बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग क्या करेंगे एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी पे जाएंगे या बायोटेक्नोलॉजी या मोलिकुलर बायोलॉजी जिनका भी मोलिकुलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है वो इस कोड के ऊपर जाए इस कोड के ऊपर ठीक है इसके अलावा जब हम बात करते हैं किसी का माइक्रोबायोलॉजी है तो कोड नंबर इलेवन पे जाए कोड नंबर इलेवन पे जाए अगर आपका माइक्रोबायोलॉजी सेशन है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर कुछ और स्पेशलाइजेशन सब देखने की कोशिश करेंगे लेकिन मोस्ट ऑफ द जो चीजें अगर स्पेशलाइज वेटनरी का नहीं है आपका सेक्शन अगर स्पेशलाइज नहीं है अगर जनरल लाइफ साइंस के हैं तो आप इनके थ्रू जा सकते हैं बाकी आपको इसी तरीके से सारी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी सारी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी जिसका पैथोलॉजी का है वो प्लांट पैथोलॉजी पे जाए जिसका सीट साइंस है वो सीट साइंस पे जाए तो आप अपनी एलिजिबल एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर लेना की आप किस एलिजिबिलिटी में आते हो ठीक है उसके अलावा दिस स्पाइसेस प्लांटेशन एंड मेडिसिनल पे क्या जाएंगे ज्यादातर मेडिसिनल प्लांट पे जिसका एम है उसके अलावा वेटनरी को छोड़ दीजिए आप जो वेटनरी किया हुआ है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेटनरी वाला देख लेगा कि उसको क्या करना है फिर उसके बाद हम वेटनरी के बाद आते हैं कुछ चीजें जो होती हैं जैसे जो लोग एनिमल फिजियोलॉजी पढ़े हुए हैं जो लोग एनिमल फिजियोलॉजी पढ़े हैं दे कैन गो फॉर द दिस वेटनरी एनिमल फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी के लिए जा सकते हैं उसके अलावा कि अगर मैं बात करूं एनिमल बायो केमिस्ट्री ऑल्सो देयर अगर एनडीआरआई में आपको रिसर्च करना है एनडीआरआई में तो उसके लिए आपका अगर एम एस सी एम में तो बायो वाले एक यहाँ पे भी ऑप्ट कर सकते हैं दिस इज एनिमल बायो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको क्या ऑप्ट करना है ठीक है आप अगर यहाँ पे ऑप्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर लो अगर आपको एनडीआरआई में ये सिर्फ और सिर्फ एनडीआरआई के लिए है बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं है जो कि आईसीआर अफिलियटेड होते हैं सिर्फ एनडीआरआई में ही ये पोस्ट मिलेगा या यही पे ही आपको वैकेंसी पे काम करना होगा जो भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एंड एनिमल बायो या मोलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री ये सारी चीजें जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे है उसके अलावा एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्शन आता है अगर आईवीआरआई एस एस या सी स्टेट एंड सेंट्रल जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है उसमें काम करने के लिए आपके पास क्या चाहिए आपके पास वेटनरी साइंस चाहिए अगेन विद द स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी अगर एनडीआरआई में काम करना है तो इसके लिए आपका बायोटेक्नोलॉजी एनिमल और वेटनरी बायोटेक्नोलॉजी एनिमल और वेटनरी बायो ये सारी चीजें भी चलेंगी बायो मोलिकुलर बायोलॉजी भी चलेगा आपका या जेनेटिक इंजीनियरिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स जेनेटिक्स ये अगर जिस फील्ड के हैं आप लोग जेनेटिक्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो लोग इस फील्ड में आ सकते हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए अभी हम आगे भी चलेंगे कुछ और कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज डेयरी केमिस्ट्री इसमें डेयरी वाले आ जाएंगे फूड साइंस में फूड साइंस वाले आ गए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी आ जा सकते हैं एनडीआरआई के लिए जो माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के हैं एनडीआरआई के लिए स्पेसिफिक अगर आपका डेयरी माइक्रोबायोलॉजी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के अलावा माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी वाले इसमें आ सकते हैं ठीक है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए फूड टेक्नोलॉजी या क्वालिटी एश्योरेंस वाले कोर्स जो है जिनका एम इसमें है वो आ सकते हैं इसमें देख सकते हैं डेयरी के लिए अगेन डेयरी टेक्नोलॉजी वाले ही इंसान चाहिए और अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज लाइक डेयरी इंजीनियरिंग इसमें क्या होगा कि डेयरी इंजीनियरिंग में एनडीआरआई के लिए सेल्फ सिर्फ और सिर्फ एनडीआरआई के लिए एग्रीकल्चरल प्रोसेस केमिकल इंजीनियरिंग फूड इंजीनियरिंग ये सारे लोग भी आ सकते हैं इवन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के भी लोग आ सकते हैं ठीक है सो ये सब आ सकते हैं डेयरी इंजीनियरिंग में फिर उसके बाद फार्म मशीनरी वगैरह है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के भी अगर जो लोग इस पे काम किए वो भी आ सकते हैं देन देयर इज सोयल एंड सॉयल के बारे में है तो सॉयल वाले आ सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले आ सकते हैं सी एयर सिविल इंजीनियरिंग एंड ऑल फिर उसके बाद रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी पे है तो रिन्यूएबल एनर्जी जिसका काम है वो आ सकता है एंड फिर फिशरीज ये फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में है तो होम साइंस वाले ये सारे कौन से हैं होम साइंस के अगर सब्जेक्ट है तो चूज कर सकते हो फिशरीज पे अगर आपका फिशरीज में है फिशरीज साइंस पे है तभी आप आ सकते हो फिशरीज में अगर आपका फिशरीज साइंस आपने किया हुआ है तो उसके अलावा मैं बात करता हूँ कि ये सारी चीजें आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिश बायोटेक्नोलॉजी से लेके कई सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है यानी अपार्ट फ्रॉम दैट कि इन्वायरमेंटल साइंस भी अवेलेबल है अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस के एम एस सी आपका तो यहाँ पे जा सकते हो फिर एग्रीकल्चरल फिजिक्स में है अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ फिजिक्स के साथ भी जा सकते हो एग्रीकल्चरल फिजिक्स में और एग्रोनॉमी स्पेशलाइजेशन ये सारे स्पेशलाइजेशन है एंड लास्ट में कुछ स्पेशलाइजेशन है जैसे कि आपके बायोफोमेटिक्स मोलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस 
मैथमेटिकल बायो स्टेटिस्टिक्स ये वाले लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं दिस इज अ गुड अप्रोच ऑल्सो एंड अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स से स्टेटिस्टिक्स फील्ड में जा सकते हैं अगर स्टेटिस्टिक्स वाले हैं और ये सारे कोर्सेज जो हैं इस कोर्सेज के थ्रू आप देख सकते हो सो दिस आर लॉर्ड्स ऑफ थिंग्स ये कई सारी चीजें हैं जब आप करते हो तो आप चेक कर पाओगे सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन होप कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना आप अपने पहले इस कोर्स पे जाओ और आपने जस्ट सपोज फॉर सेलेक्ट कर लिया जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने सेलेक्ट कर लिया फॉर दिस कोर्स ठीक है कि हियर आई हैव सेलेक्टेड मान लो कि मैं जो है बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का और मैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी पे जाना चाहता हूँ कोड नंबर टेन पे ठीक है इस पे हमने सेलेक्ट कर लिया तो जब अगर इसको सेलेक्ट करते हो तो अब एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी किस कोर में आ रहा है वो देखोगे पार्ट बी के लिए ये तो पार्ट सी के लिए था पार्ट बी के लिए देखो कि एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे आएगा एक्चुअली आ जाएगा एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ आ रहा है दिस इज द क्रॉप साइंस थर्ड एंड वहां पे आएगा 3.3 पॉइंट सेक्शन में ठीक है तो ये है मेरा फील्ड अगर मैं ऑप्ट करूंगा तो यहां से ये ऑप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे समझ में आ गया जनाब सो होप कि आप सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा और प्रिपरेशन टिप्स के लिए मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा आगे और आपको बताऊंगा कि कैसे आईसीआर के लिए प्रिपेयर करें और टेस्ट सीरीज भी स्मार्ट लर्निंग अकेडमी लेके लिए आएगा आपको आईसीआर जय रफ लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी एस नेट क्रैक करने का फॉर्मुला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना बींग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सी एस आई नेट प्रिपरेशन को आसान डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग एप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर टेन परसेंट ऑफ पाने के लिए